abrir la hora, me tengo que poner más lejos, ¿eh? porque si no... Um... ¿Te me escucha? Ah, hola, hola. Pues espérate, voy a poner esto un poquito. Lo conseguimos. Isma, a ver si ahora comunicamos. Ah, muy bien. ¿Hablas? Sí, ¿te me escucha? Muy bien. Oye, gracias a Dios, eh, no lo Qué bien. Ya estoy aquí. Bueno, daba error. Instagram se resistía. Muy bien. Vamos a ver si puedo poner un poquito más fuerte. Si puedes hablar un poquito más fuerte, si nos escuchamos todos. Y ahora sí, bueno, sí. damos gracias a... Aquí, vamos a ver aquí. Muy bien. Vale, ok. Entonces, si te parece, Ismael, vamos sí. a dar las gracias a todas las personas. Tenemos aquí 82 personas que están conectadas, que es un montón. ¿Sí? Aquí es la noche y, por lo tanto, a los que son de España, les digo, ¿qué hacen ustedes ¿Sí? a estas horas conectados? Pero bueno, damos las gracias porque hemos tenido unas dificultades y, de alguna manera, gracias a todos aquellos que habéis tenido la paciencia um, para seguirnos y vamos a empezar. ¿Mm? ¿Te parece, Ismael, que nos presentemos un poquitín? Sí, claro que sí. Empecemos. Vale, pues, ¿Te parece que empieza? Yo? Yo? <risa> empieza, empieza, Ismael. Okay. Bueno, muchas personas que ya siguen mis redes sociales eh, ya me conocen. ¿Se me escucha bien? Perfecto, yo te escucho perfecto. Vale, ok. <ríe> Entonces, bueno, pues yo siempre eh, muchas veces me he presentado como una persona curiosa, como una persona buscadora, eh, como una persona amante, eh, amante de la psique, de la psique humana, eh, de la humanidad también. Soy un apasionado del ser humano. Entonces, eh, constantemente mi búsqueda se ha centrado en ser útil a las personas, en servir, en entrar, como digo yo, en una actitud de servicio a la vida. Cuando muchas veces me preguntan, ¿cómo estás, Ismael? Yo digo, bien, al servicio de la vida. Yo creo que es la mejor forma, eh, bueno, pues, para mí, a mi entender, de sentirme eh, conectado a la vida, de sentirme útil. Entonces, eh, bueno, pues... He dado durante muchos años eh, muchas formaciones eh, grupales, sesiones, por supuesto, porque yo empecé muy jovencito, tú bien lo sabes, porque yo empecé, eh, de hecho me estrené, por así decirlo, con eh, la Escuela Marilo Casals. Es decir, que yo eh, empecé primero de forma autodidacta, con 12 años ya estaba estudiando el tarot, pasaba horas y horas y horas observando barajas de tarot, leyendo distintos libros de tantos autores y escritores sobre tarot. Y luego después, bueno, yo tenía muy claro que quería, eh, bueno, trabajar con el tarot. Yo sabía que para mí el tarot iba a ser, eh, pues, de alguna manera mi herramienta, ¿no? Entonces lo tuve siempre muy claro y a los 18 años me decidí, cuando ya eh, pude, ¿verdad?, como adulto decidir eh, por mí, pues, decidí estudiar tarot y entonces ahí empezó, con 18 años, mi andadura profesional y creativa con el tarot. Entonces, pues, hasta el día de hoy he ido desarrollando lo que es mi enfoque mi metodología, ¿verdad?, eh, que de hecho me dirijo especialmente a personas ayudadoras, terapeutas, facilitadores, porque para mí el tarot realmente, según lo que yo pienso, eh, bueno, pues es muy útil, ¿verdad?, coge su lugar en el campo de la salud, ¿verdad?, sea cual sea el ramo de la salud, porque realmente para mí el tarot su finalidad es darnos salud, salud mental, salud emocional, salud eh, creativa a todos los niveles, ¿no? Entonces, actualmente estoy dando muchísima formación a muchísimos alumnos, que de hecho estoy muy contento porque sé que hay personas que se están conectando desde Latinoamérica, desde Centroamérica. Eh, soy consciente que siguen mi trabajo, que lo respetan mucho, eh, ¿verdad? Eh, entonces, tengo muchos alumnos de, de aquella zona eh, y entonces, pues estoy dando actualmente formación eh, particular, tanto presencial como online, aparte de las sesiones, por supuesto, porque entiendo que también al nivel que yo trabajo, con la profundidad que yo trabajo, eh, me da muy buen resultado, sobre todo mirando para el alumno, la formación individual. Hago un seguimiento, es una formación muy personalizada, también doy, evidentemente, charlas en grupo, eh, pero me he especializado sobre todo en la formación particular. Y, eh, bueno, pues esto es lo que me estoy dedicando en alma eh, actualmente, eh, dando estas formaciones particulares y preparando a personas que son formadores, eh, ¿verdad? Porque sé que hay personas que, se están, que están dando también cursos de tarot con mi enfoque, con mi metodología, y estoy muy contento y muy agradecido, porque tengo que decir que yo con todos los alumnos y todos los clientes aprendo muchísimo. Realmente, si he desarrollado el método que he desarrollado ha sido gracias a tantas personas que han confiado en mi trabajo. Por lo tanto, 
que estoy verdaderamente agradecido. Estoy muy contento de estar aquí hoy contigo. Hacía mucha ilusión hacer este vídeo eh, compartiéndolo contigo, porque nos conocemos hace muchos años, eh, porque en realidad nos conocemos cómo trabajamos. Eh, los dos tenemos un profundo respeto y amor por el tarot. Y bueno, pues eh, estoy encantado y tengo muchas ganas de dar, de dar eh, contenido hoy a todos los que nos están siguiendo. Así que ya te dejo, te dejo a tu espacio para que hagas tu presentación, que ya estamos más que presentados, muy estamos muy presentados. Es verdad, es verdad. Bueno, yo tengo que decir que también me hace mucha ilusión hacer esta charla, como tú bien has, bien has dicho, llevamos muchos años, muchos años, esto debe ser, bueno, un montón de años, aunque tú eres jovencito y yo también era mucho más joven y por lo tanto, desde aquellos momentos, fíjate que yo creo que los dos hemos hecho, hemos crecido, porque de alguna manera, en el día a día, aunque el tarot tanto, enseñando como en consulta, de alguna manera aprendemos y también crecemos como personas, porque lo que tú decías, um, que nosotros, oye, cuando se aprende más, es, yo en las clases he aprendido, pero las consultas también he aprendido. ¿eh? Por lo tanto, yo sí que voy a presentar, yo soy María del Mar Tort, um, profesora de tarot y de astrología um, y la directora de la escuela Marilo Casals. Y por lo tanto, mi pasión, en los que ya me conocen, mi pasión es el tarot y la astrología. Y de alguna manera mi otra pasión es la parte pedagógica. A mí lo que me gusta, lo que me apasiona es poder enseñar. Hay muchos tipos de tarotista. Hay tarotista que, mira, mi madre era una tarotista de consulta. A ella lo que le gustaba eran las consultas, las clases, como que cuando podía se escapaba. Y de, y, pero en cambio, pues yo donde disfruto, donde yo soy creativa, donde me lo paso bien, Sí, aunque es mi otra parte de vocación, por lo tanto, junto la parte divulgadora y la parte del tarot. Y es aquí donde aquí yo me siento feliz. Y yo, de alguna manera, doy gracias al trabajo. ¿no? Yo creo que poder trabajar en aquello que nos apasiona, en aquellos que nos gusta, es un motivo de, de dar gracias porque esto nos aporta felicidad. Y de alguna manera, porque estamos conectados con nuestra alma, como decimos, ¿no? Estamos vibrando en, con nuestra conciencia, hacemos aquello que nos gusta, por lo tanto, de alguna manera estamos conectados con nuestra misión y esto hace que nos sintamos felices. Y de alguna manera esto es muy importante porque cuando uno hace lo que está en coherencia con su interior, y aquí no todo el mundo puede hacerlo, pero los que podemos hacerlo, trabajar de lo nuestro, de lo que es nuestra vocación y nuestra pasión, Estamos de alguna manera, um, estamos como bien canalizados, estamos como bien dirigidos, de alguna manera um, estamos haciendo que toca, lo que toca. Y lo que toca en estos momentos yo siento que es dignificar el tarot y de alguna manera devolver todo aquello que el tarot nos ha dado. Yo creo que en esto, muchas veces lo hemos hablado, ¿no? El tarot nos ha dado mucho. Yo cuando cada día me levanto por la mañana yo acostumbro pues a, a dar las gracias, ¿no? Aunque a cada uno a su manera, ¿no? Um, pues una de las cosas que yo doy gracias... Aparte de dar por todo, doy gracias al tarot. Y por lo tanto, en nuestro trabajo, tanto en nuestras consultas, como cuando estamos haciendo una, una lectura o una clase, estamos devolviendo al tarot una parte de todo lo que nos ha dado, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que esto es importante. Bueno, Ismael, que si no, no, no a ti a mí nos dejan y... y ¡buah! Nos liamos. Yo creo que hoy veníamos a hablar y cuando estábamos, va, vamos a hablar. Y Ismael y yo decíamos, bueno, ¿de qué podemos hablar? ¿Y de qué podemos hablar? Ismael me dio un título que yo me lo tuve que pensar dos veces. Digo, uy, que es complicado esto, ¿no? Pero enseguida me encantó y dije, venga, vamos allá. Y os voy a leer el título, que es lo que hemos puesto, y después tú haces una pequeña introducción, ¿no? Que es las tendencias de futuro, porque al final recordemos que el tarot nos dice cómo estamos en el aquí y en el ahora. Y por tanto, Recordemos aquí que cuando hablamos del aquí y el ahora, y me sale algo del pasado, es algo del pasado que me influencia en el aquí y en el ahora. Si yo ya tengo superado a mi ex, no me saldrá la lectura del pasado. Si me sale en mi pasado a mi ex, o me sale un trauma, o me sale algo, no es de mi pasado que ya lo limpie, no, no. Todo lo que sale del pasado es aquel pasado que nos influencia en el aquí y el ahora. Y por tanto, recordemos que nosotros tenemos un código ético en el cual creemos el libre albedrío y el tarot nos permite ver, a partir de la que ahora, ver las tendencias. Y a partir de estas tendencias podemos advertir, orientar y aconsejar. Por lo tanto, era las tendencias de futuro según las heridas infantiles del pasado. Y yo dije, toma, que esto yo no lo he mirado. Y aquí me retó mi sagitario y digo, me encanta, me encanta, me encanta. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo surgió aquí el, el, este tema? Va, Isma. 
Bueno, Ismael, yo sigo siguiendo. Digo con cariño, ¿eh? Ismael, que nos duele, ¿eh? Ismael. Claro. Estamos en familia. <ríe> bueno, eh, mira, fíjate, eh, Mar, siguiendo lo que tú sigues, yo me he dado cuenta que realmente la mayoría de personas cuando abres el tarot, aunque eh, muchas veces hay algunas personas que preguntan eh, por el futuro, pero realmente cuando abres el tarot te das cuenta que la mayoría de personas miran hacia el pasado, miran hacia atrás. Entonces, ¿por qué miramos hacia atrás? porque tenemos cosas pendientes que resolver con la familia de origen, principalmente. No solo con la familia de origen, sino también con nuestro propio destino. Tenemos eh, cuentas pendientes, tenemos fidelidades que resolver, ¿verdad? Entonces, damos la espalda a nuestro pedido. Es decir, eh, en el fondo, no somos tan conscientes de lo que nos pedimos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Porque una cosa es el discurso, lo que yo me explico, lo que yo creo que quiero, lo que yo creo que deseo, lo que yo creo que anhelo, y otra cosa es, ¿cuál es mi pedido profundo? ¿No es cierto? Entonces, yo me pregunto, ¿por qué hay tantas personas que miran hacia atrás? ¿Por qué el tarot invita a mirar hacia atrás? Pues invita a mirar hacia atrás porque, evidentemente, si no estamos bien colocados con la familia de origen, o sea, al final, ¿el futuro de qué depende? Depende de mi colocación. Depende de mi colocación interna, de mi colocación con la familia, con mamá y papá, pero también con los linajes, femenino y masculino. Entonces, voy a poner un ejemplo concreto. Si yo, por ejemplo, en la infancia me dio pertenencia, me dio funcionalidad ser papá de mi mamá, es decir, si yo ocupé el lugar de mi abuelo eh, materno, porque mi mamá tenía una carencia de su papá, tenía un reclamo hacia su papá, luego voy a trasladar este patrón a mis relaciones personales, a mi pareja, me voy a colocar de papá de mis parejas. Entonces, ¿qué es más interesante? ¿Qué es necesario? para que el amor fluya, para que el amor vaya bien, pues justamente resolver primero esta fidelidad, esta intrincación, este enredo con mi mamá, para después colocarme bien con la pareja. Por lo tanto, la primera pregunta que yo invito que se hagan todos los tarotistas, eh, psicotarólogos, como a mí me gusta llamarlo, que es un término que yo he inventado, yo digo, vamos a preguntarnos cómo se coloca nuestro consultante, cómo se está colocando, porque según cómo me, lo, eh, cómo me coloco, así llamo, así atraigo, situaciones, personas, eventos. Entonces, vamos a empezar por ahí. Vale, vale, me gusta, me gusta. Yo, ya sabes aquí que yo siempre intento ordenar y clasificar y aquí con el tema del tarot, este, este mismo caso, en el momento que es en el que hay momento en el cual yo he podido hacer de papá de mi mamá, por lo tanto, asumir una responsabilidad que no me toca, que esto es a veces yo puedo asumir, el, son aquellos niños que alguna manera Um, um, cuidan a la madre o que incluso de alguna manera no tienen aquella infancia porque asumen más responsabilidades porque se las han puesto o porque ellos la han tomado. ¿eh? Esto es el que es el momento que es esto que estoy haciendo, alguna, alguna cosa que no toca. Yo a esto, como nosotros, para poner un poquito el tarot, yo esto lo veo con la carta del ermitaño. En aquel momento, como que un niño, cuando somos niños, no estamos en el rol que nos toca. Sería que el rol en el cual yo estoy haciendo, estoy cargando, tanto si hago de papá o la niña que hace de, de, de mamá, de su papá, estoy cargando con responsabilidades que no me tocan. Y por lo tanto, de alguna manera, vemos que a, este, a esta persona, ¿qué le pasará? Le pasa que de alguna manera no ha trabajado su niño interior. Y por lo tanto... A veces cuando se nos da esto, a veces el cliente, si hablamos un poquito, yo, ya sabes que yo soy muy práctica, muy prosaica, muy directa, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, digo, oye, pues ¿qué podemos hacer, no? Aquí, pues oye, la, ¿qué podríamos hacer en este caso? Fíjate que el ermitaño también tiene esta lucecita, hemos estado cargando cosas, esta persona generalmente no se ha divertido, no ha conectado con su niño interior. Por lo tanto, lo que le podría ir muy bien es trabajar el rol del sol, por lo tanto, porque a veces nos encontramos que están, no han vivido la infancia y por lo tanto les ha quedado pendiente la parte divertida, la parte lúdica. Y, y en este caso es importante que esta persona conecte con su niño interior con, um, y que incluso um, que lo saque, que lo cuide, um, que lo mime. Incluso de alguna manera a veces podemos establecer cierto di diálogo con una sesión de cojines, o, o simplemente con que le haga una carta, o simplemente que se dedique a disfrutar un poquito y a sacar este niño interior, poquito a poquito a nivel consciente, nos digo, cada día tienes que hacer alguna cosa que conecte con tu niño. Y a veces puede ser tanto, me como una chuche, ¿sí? una golosina, pensando, mira, estoy haciendo esto para mi niño interior, um, o, o me, pongo, me, me pongo a saltar por el pasillo porque estoy contento y lo hago con conciencia. Y esto sería... 
um, un poquito, um, o, o, como lo podríamos ver, para ir poniendo un poquito de tarot. Tú vas diciendo, yo voy poniendo un poquito de tarot en estas pequeñas cosillas. Yo no sé si de esto um, tú quieres añadir alguna, alguna cosa. Sí, mira, fíjate, nosotros en realidad tenemos varios reclamos, varios reclamos infantiles hacia los padres. Es decir, que al final los padres no tienen aureola, no son santos. Y a su vez los padres tienen también reclamos hacia sus propios padres y así a lo largo y ancho de muchas generaciones, ¿no? Entonces, muchas veces cuando tenemos un reclamo no resuelto hacia mamá o hacia papá, no satisfecho, ¿qué vamos a hacer con estos reclamos? Más tarde los vamos a volcar en nuestras relaciones personales, sobre todo en nuestra pareja. Y vamos a esperar, anhelar o en el peor de los casos exigir que nuestra pareja satisfaga ese reclamo. Cosa que es imposible porque... Es un reclamo hacia los padres y nadie puede sustituir a los padres, ¿no? Entonces, voy a hablar de estos cuatro reclamos muy a, eh, eh, a grosso modo, porque evidentemente aquí podríamos, eh, ¿verdad?, pasarnos horas hablando eh, justamente de, del niño interior, ¿no? Entonces, yo fíjate que los reclamos los miro en los cuatro ases. Yo, eh, Mar, los cuatro ases entiendo, observo que en el mundo del tarot son grandes excluidos, según mi punto de vista, y yo a los cuatro ases les doy una importancia eh, inmensa en la lectura, porque para mí son anclajes, sin los cuatro ases no puedo trabajar el árbol genealógico, sin los cuatro ases no puedo trabajar el alma, sin los cuatro ases no puedo trabajar la misión de vida, entonces no puedo trabajar el carácter. Entonces para mí los cuatro ases son fundamentales y les doy un lugar muy importante en mi metodología. Entonces, ¿cuál es el primer reclamo? Yo lo miro en el as de oros. El primer reclamo es cuando yo le pido a mis padres, por favor, mamá y papá, hacerme sitio que vengo que vengo. Toda la familia tiene que hacer un sitio cuando llega una criatura. Y para que alguien llegue, para que alguien nazca, alguien tiene que morir, alguien tiene que hacerme sitio. Entonces, les pido un sitio a mamá y a papá. Les pido desde las de oros, por favor, mamá y papá, sostenerme, nutrirme, acariciarme, abrazarme. Entonces, ¿qué ocurre cuando de repente tenemos este reclamo no resuelto hacia los padres? Pues que de alguna manera, inconscientemente, vamos a pedir a los demás que nos sostengan. No vamos a saber sostenernos en nosotros mismos, ¿no? Entonces, hay una frase sanadora que yo aquí trabajo que sería del adulto al niño. Quien tenga este reclamo, quien sienta que los papás no estuvieron próximos, no fueron cercanos, estuvieron ausentes, quien creció en un ambiente o en un clima emocional familiar ausente, le puede decir a su niño o a su niña, imaginárselo a su ladito, visualizarlo y decirle, yo soy el adulto y yo te sostengo. Y automáticamente el niño interior se calma. ¿No? Otro reclamo lo miro en el basto. ¿Me permites, me permites para añadir algo sí. en el as? A ver lo que decíamos, sí. ¿no? Los as, fíjate que también son oportunidades que nos ofrece el destino y, por lo tanto, está en nuestras manos poder tomar estos, 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 um, estos ases y que de alguna manera es esta oportunidad del destino, pero que de alguna manera, fíjate que es con el cual nosotros abrimos un palo de una energía. Por lo tanto, con los oros, no solamente es... Um, esto que te has dicho, um, que, que además me encanta como lo explicas, sino que el as de oros también es que no me falte de nada, pero también es como yo me valoro. Si yo no me he sentido valorado por mis padres, de alguna manera yo no me valoraré, porque si mis padres, que yo era lo más importante para mis padres, si mis padres no me valoraban, por lo tanto yo no me valoraré, por lo tanto esto nos puede generar problemas con la abundancia. Porque como yo no me he valorado, mis padres no me han dado lo que yo necesitaba porque igual no podían, porque igual um, no querían, porque igual o igual yo necesitaba más. Porque aquí, antes de... Si me parece, un, haré un paréntesis. Pero esto, bueno, acabo, ¿no? Nos puede generar dificultades con la abundancia porque no me siento merecedor o merecedora. Pero antes de, de entrar aquí a con los padres, porque igual hay gente que está más acostumbrada a un tarot más predictivo, Recordemos que, uno, los padres como padres hacemos y hacen lo que pueden, porque son personas y, como tú bien decías, no son santos. Y también veremos aquí que también es lo que nosotros necesitamos. Yo siempre explico, ¿no? Yo tengo cuatro hijos, o que hay gente que tiene cuatro hijos, y tú imagínate aquí que como padres intentamos ser justos y yo doy un beso a cada uno de mis hijos. Aquel hijo mío que sea muy sensible y emotivo me dirá, ¡Ah, mi mamá no me quiere, solamente me ha dado un beso. Aquello de mis hijos, que esto lo vemos aquí, si, en este caso si tiene mucha agua el niño, o muchas cartas de copas, o una sota de copas, re, ne, con un beso no tendrá bastante. 
Pero si yo, mi hijo, es una sota de espadas o tiene mucho aire, le daré un beso y dirá, pero mamá, qué empalagosa, todo un día me estás dando besos. Por lo tanto, hay un tema que los padres, uno, los padres no son perfectos. Y dos, cada uno de nosotros necesitamos una cosa. Y por lo tanto, en función de nuestra vivencia, pediremos a los padres unas cosas o las otras. Y por lo tanto, todos hemos venido a aprender. Y de alguna manera, los hijos, como yo digo, ¿no? Son grandes maestros. ¿Eh? En este caso, um, yo que tengo cuatro hijos um, y de la vida hemos venido a aprender y de alguna manera tenemos que entender aquí. Si ente Por lo tanto, que no estamos poniendo culpables a nada. Antes de empezar aquí, de lo que estamos exigiendo a los padres, solamente que nosotros venimos a aprender unas tareas y aprendemos a través de unos padres y de una familia. Y por lo tanto, en esta charla Ismael y yo no estamos culpabilizando en ninguna manera a los padres, sino que estamos viendo en función de las necesidades de cada uno cuando somos niños si sí hemos visto cubiertas aquellas necesidades como sentíamos. Vale, es que yo quería aclarar aquí, porque si hay alguien que está en un talón más predictivo, dirá, ¡Oh, hombre, ahora me siento culpable. ¿Eh? No, 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 no. Es solamente poner conciencia a este aprendizaje. ¿Vale? <risa> bueno, estamos en las <risa> sí, Yo siempre digo, eh, añadiendo a lo que tú has comentado, que al final hay algo más grande que ha decidido, llámale como quieras, Dios, universo, cosmos, divinidad, espíritu, hay algo más grande que ha unido a mis padres, que ha decidido unir a mis padres. Y de esa unión yo soy el resultado. Entonces, verdaderamente, yo considero que los padres todos y sin excepción son los perfectos para sus hijos. Y todos los hijos sin excepción son los perfectos para sus padres. ¿No? Otra cosa son las heridas, las heridas que hay que, de alguna manera, resolver y sanar y evitar, en la medida de lo posible, tomar conciencia de ellas para no repetirlas, ¿no? Fíjate, Entonces... que muchas veces... Sí, 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 dime, dime. No, que muchas veces aprendemos más de aquellas dificultades que hemos tenido que de las facilidades y, por lo tanto, agradecerlas también es importante, ¿no? También poner en este lugar. Sí, eso es, eso es. Mira que hay otro reclamo que lo miro en el basto, que es cuando le pedimos a los papás, por favor, mamá, papá, desearme, por favor, mamá y papá, jugar conmigo, divertiros conmigo, entretenerme. Hay muchas personas que crecieron en un clima emocional familiar serio, como que sintieron que no estaba muy bien, no estaba bien visto, pues jugar, divertirse, ser espontáneo, porque tal vez los papás trabajaban mucho, porque los papás estaban cansados, ¿no? Entonces estas personas luego después no se van a permitir jugar, de alguna forma, no se van a permitir divertirse, porque al fin y al cabo los padres son iniciadores, son formadores. Yo digo siempre una cosa, es cierto que los hijos se ponen al servicio de los padres y de toda la familia de una manera ciega, de una manera profunda, ¿no? porque el amor infantil es lo que hace. El amor infantil es, yo creo que puedo hacer felices a los padres, yo creo que los puedo unir, en el caso de que estén separados, yo creo que los puedo rescatar, que los puedo salvar. Y evidentemente, desde esta conciencia infantil nos entrometemos en los destinos de los padres. Pero también a la inversa, los padres también tienden trampas, ciegas a los hijos. Es decir, que los padres también piden inconscientemente a los hijos que resuelvan sus asuntos inconclusos. O sea, que en el fondo, yo siempre digo que al fin y al cabo, el árbol, pues obviamente, eh, nos va a tender algunas trampas y hay que salir de estas trampas, ¿no? Desobedecerlas. Porque yo digo, tú quieres tener un futuro nuevo, tú quieres tener un futuro... Eh, vamos a decir, creativo, un futuro que no sea una copia del pasado, pues entonces te toca ser malo, te toca ser mala, te toca desobedecer con amor al pasado, porque miramos constantemente hacia el pasado y estamos viviendo una historia que muchas veces no es nuestra historia. Entonces, esto es muy importante tomar conciencia desde el tarot para quedar libre, para liberarte, ¿no? Entonces, hay otras personas que tienen el reclamo de la culpa. Si me permites, con, el as, con, el, con el, sí. la oportunidad que nos ofrece el as de bastos, de alguna manera para sanar, fíjate que si nosotros no, no, no nos hemos sentido como que no han jugado o no nos hemos sentido vistos, aquí lo que se pierde es nuestra creatividad, esta chispa y esta espontaneidad. Por lo tanto, un niño que no ha jugado o que no se le ha valorado el jugar porque igual era un entorno serio o porque también, también le ponían muchos deberes, porque igual eran muy intelectuales, yo qué sé por lo que sea, porque los padres de aquellos momentos han hecho lo, lo que han creído o lo que han podido, ¿no? Pues en este caso, estos niños, o si nosotros de niños um, no, no os dicen, ay, es que yo no soy creativo, o es que a veces me falta la fuerza de voluntad, o esta fuerza para poder transgredir, recordemos que las de bastos es un palo activo, por lo tanto nos está pidiendo, como tú decías, um, poner energía, ¿no? Perdón, si me falta energía, me falta voluntad, o no tengo creatividad, 
observa tu pasado, porque observando el pasado igual tienes que rescatar a este niño, porque sé que el niño que no se ha sido creativo, que no se, que no se ha divertido y por tanto um, no se siente, no ha jugado el juego, y el juego también nos hace ser competitivos, buscar yo y moverme, por lo tanto nos puede faltar competitividad, nos puede faltar esta chispa, esta creatividad y por lo tanto... Esto es importante de sanar porque en el mundo tendremos que defender lo nuestro y tendremos que tener proyectos y tendremos que crear cosas con energía. Por lo tanto, por esto es importante aquellos niños que, si tú de niño has estado en un entorno muy serio y no has trabajado, este as, el as de bastos nos da esta oportunidad para que la podemos, si no la hemos tomado desde, desde joven, la tomemos desde mayor haciendo un trabajo consciente con este as de bastos y con tu super frase, que me encanta cómo está contenida, ¿no? Porque parece muy fácil una frase, pero pensar la frase y con esta intención y después hacerla con conciencia, el sintetizar en una frase, esto es un... que la gente puede decir, esto es fácil, no, esto viene de un trabajo interno, de un trabajo personal ¿eh? y de un proceso y por lo tanto aquí estamos compartiendo, en este caso estás compartiendo esta frase que es fruto de tu trabajo y por lo tanto... Um, agradecer esta parte de generosidad y aquí los que tengamos que trabajar esta parte de la historia infantil podemos tomar esta tuya frase y con conciencia trabajarla nos ayude a, a, a sanar. Vale. Totalmente, totalmente. Mira que esto que decías de la frase en el basto, así como dije que en el reclamo del oro le podemos decir desde nuestro adulto actual a nuestro niño o niña, yo soy el adulto, yo te sostengo, aquí le diríamos yo soy el adulto o la adulta, yo mando. Claro, fíjate. Claro, esto nos daría problemas de, 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 con la autoridad ¿eh? también. Claro, claro. Fíjate tú, ¿no? Claro, problemas con la autoridad. Porque si tú, te, si tú no soportas que te mande, ¿sí? Si tú no soportas que te mande el jefe, tienes problema con un jefe, con un otro jefe. ¿eh? Eh, eh, entonces, pregúntate aquí, que claro, ¿eh? tú mandabas de pequeño porque no tocaba y ahora no respetas la autoridad. Mira que los niños mandones, como digo yo, son resultado muchas veces de un desorden energético con la mamá o con el papá, que es un desorden que yo le llamo el emparejamiento, el emparejamiento energético, porque el hijo que se empareja con el progenitor se pone de igual con el progenitor y cree que es dueño y amo de su progenitor, ¿no? Se siente como, de alguna manera, como si su eh, padre o su madre fueran eh, de su propiedad, posesivos, se vuelven posesivos, pero es por este desorden. ¿no? porque de alguna manera el hijo o la hija, normalmente la hija se empareja con el papá y el hijo con la mamá, pero pueden haber excepciones también, ¿no? Pero a veces de este desorden surgen niños luego mandones, tienen una tendencia, un patrón, un patrón, luego se puede obviamente suavizar el patrón si tomas conciencia de él. Como luego, <ríe> en la copa, el reclamo infantil sería, por favor mamá y papá, aceptarme, aprobarme y amarme. ¿no? Como que de alguna manera la persona aquí con este reclamo en la copa se sintió que creció en un ambiente un poco frío emocionalmente, ¿no? Entonces luego de repente puede sentirse atraído por personas que tienen bloqueos afectivos y con las cuales volverá a conectar con la sensación de no soy querido porque no tiene resuelto este reclamo hacia la madre o hacia el padre, ¿no? Fíjate que... Perdona, perdona. Sí, sí. Que igual aquí también esto podría estar relacionado porque al final es, una, es necesita con las copas necesitamos querer y ser queridos y por lo tanto aquí podría ir muy ligado a aquel niño que se ha sentido abandonado porque claro no es el, y el sentido de no de sentirse abandonado de no sentirse querido esto hace que cuando ya somos mayores nos hace que seamos dependientes del otro Sí. ¿Eh? Y esto, de alguna manera, esto es um, importante. Y de alguna manera yo creo que esto es... Y lo, lo que aquí tendríamos que hacer es, como de alguna manera, um, conectar. En este caso, fíjate que yo esto lo conectaría um, con encontrar um, nuestra, nuestra emperatriz interior, ¿no? Que yo me sostengo a mí mismo emocionalmente. Todos tenemos el padre y la madre que están fuera, pero después tenemos a nuestro padre y a nuestra madre interior. Y por lo tanto, en aquel momento que si yo he sido un niño abandonado, oye... Puedo ser abandonado porque me ha abandonado literalmente, pero yo puedo ser un niño abandonado porque mis padres todo el día trabajaban. Entendemos aquí que hay muchos tipos de, ab de abandono, ¿no? Pero de alguna manera, en aquel momento, si el niño se ha sentido abandonado, por lo tanto, se ha sentido, oye, si a mí no me ha querido, si a mí, mis padres, no me han querido, ¿quién me va a querer en el mundo? Y por lo tanto, con este as de copas, tenemos la oportunidad de sanarnos. Pero no, yo creo que aquí hace falta más 
um, nos hace falta ponerle esta parte consciente y de, de, oye, pues oye, igual que tengo mis padres de fuera, mi padre y mi madre, pues busco, ni en este caso la madre, que es la que me da la parte emocional, recordemos que la copa es un palo yin, es un palo receptivo, y por lo tanto conectando con yo me cuido, yo me tengo en cuenta, yo me quiero, y así es como podríamos compensar, tomar esta oportunidad de, pues yo tomo la iniciativa, porque es un as, de autosostenerme emocionalmente y así no soy un dependiente em emocional. Esto es muy fácil la teoría. Aquí lo decimos, um, Ismael y yo lo decimos aquí como, oye, pues qué fácil. Los dos hemos hecho aquí información de esta, hemos estado cuatro años um, haciendo um, un trabajo personal um, importante y sabemos que esto no es tan fácil. Pero el primer paso, como decimos siempre, es poner conciencia. Ese es el primer paso y evidentemente nosotros vamos a convivir con el niño toda la vida. ¿no? O sea, es decir, con el niño interior, ¿no? Y es cierto que de alguna manera este niño, pues en momentos en los que estamos, por ejemplo, estresados, que nos bajan las defensas, como digo yo, el niño va a coger el mando y va a arrastrar hasta cierto punto al adulto. O sea, que no estamos, por mucho trabajo que hayamos hecho con nuestro niño interior, no estamos a salvo de que en algún momento nos bajen las defensas y aparezca, de alguna manera, el niño tirano queriendo llevar las riendas. Bueno, nos damos cuenta y volvemos a empezar. Eso es todo, mirarnos con amabilidad. <risa> ¿No? Y una cosa aquí, una frase sanadora para el que tenga el reclamo de que se sintió hasta cierto punto no del todo acogido o acogida por los papás, aquí sería yo soy el adulto o la adulta, yo te cuido. ¿No? O sea que hemos visto en la palabra sanadora yo te sostengo, la palabra yo mando y la palabra yo te cuido. Fíjate, está. Um, ahora me venía aquí a la cabeza una cosa y se me ha ido, pero bueno, ya me, ya me, ya me volverá. ¿eh? Vale, es fantástico. ¿eh? Vale, vamos aquí a cuarto más. El reclamo de la espada. Muchas personas tienen el reclamo hacia los padres, por favor, mamá y papá, escucharme. Por favor, mamá y papá, dejarme hablar. Por favor, mamá y papá, dejarme pensar libremente. Estos ni eh, niños crecieron en un ambiente o en un clima emocional familiar tenso, tal vez hostil. Tal vez eh, los padres estaban enfrentados, tal vez discutían mucho, ¿no? Entonces el niño se sentía como, como que nadie lo escuchaba, como que nadie lo comprendía, como que nadie se ponía en su lugar, ¿no? Entonces aquí hay una frase sanadora que ayuda mucho, que es, yo soy el adulto, yo te guío, porque la persona que tiene este reclamo le faltó encontrar una guía en mamá o una guía en papá. Entonces... Estos reclamos, viene bien tomar conciencia de ellos, porque como dije antes, los volcamos constantemente en nuestras relaciones personales. Hay parejas que discuten, discuten, discuten y debajo de la discusión lo que hay son reclamos infantiles. Fíjate, si me dices aquí mirando el, el, as, de, el as de espadas, pues sería que el, en el, puede ser aquel... Tenemos la oportunidad de también comprender qué pasó, ¿no? Porque a través, a través es de, desde la comprensión. Pero fijémonos que muchas veces podemos ser de aquellas familias en las cuales las emociones no han tenido, no han tenido lugar o no se han visto y, por lo tanto, nos, de alguna manera no se han tenido en cuenta pues, la alegría o los celos, sino que todo se razonaba y, de alguna manera, o no se hacía caso. Por lo tanto, aquella persona nace crece sin, estar, sin ser consciente de sus emociones, porque quizás ha estado mucho en la mente y no, y no ha visto estas emociones. Yo esto muchas veces lo veo con la carta de, lo veo con la, carta de la luna. ¿Eh? De alguna sí. manera, en este caso, ¿qué, ¿qué tendríamos que hacer? Yo creo que aquí, cuando hay mucha espada, sí que decir que hay un ambiente que puede ser hostil o un ambiente muy mental, en el cual um, todo es muy rígido y, por lo tanto, no se tienen no, las emociones, esto no está bien visto. Y los padres igual... Oye, es que esto es lo que habían vivido, pero recordemos que repetimos patrones y, por lo tanto, nosotros como padres tendemos a repetir lo mismo si no vigilamos nuestros hijos a lo mismo. En este caso, es importante que aquella persona aprenda a ver sus emociones, porque al final, si no, lo hace de manera inconsciente. De alguna manera, poder ver y poner atención a las emociones de cuando estoy contento, como volver a empezar. Es como si tuviese que... Lo que antes había pensado en la teoría, lo tiene que practicar. Oye, ahora estoy contento, me observo, me tengo en cuenta. Ahora cuando estoy enfadado, tengo celos, observo cómo me siento, cómo afecta físicamente y emocionalmente. Entonces, esto sería una buena oportunidad para poder comprender, pero desde la emoción. Porque si me quedo solamente en la mente de alguna manera no estaríamos llegando um, a, a, lo que, a lo que nos toca, ¿no? Sí. Por lo tanto, aquí está... Este... Sí, y claro que mira. yo a veces doy también eh, ejercicios sanadores porque, mira, yo pienso, según mi experiencia también, que no es suficiente con tomar conciencia. Hay que desarrollar también una actitud 
acorde a la toma de conciencia, para dilatar la conciencia. Y luego también yo trabajo con lo que llamo frases sanadoras, ¿de acuerdo? Que tiene un efecto inmediato en la psique, en la energía de la persona, cuando es la frase sanadora apropiada, para el momento apropiado. Y luego también los ejercicios sanadores, que es pasar a la acción para dejarle claro a la psique, al inconsciente, que eso que te faltó, por ejemplo, si te faltó eh, la escucha de papá o de mamá, bueno, vamos a crear una imagen, un escenario, una escena en la que sí que tu padre te escucha. Y entonces incorporas en tu psique esta nueva imagen que te va a dar mucha fuerza, ¿no? Te va a dar, te va a dar autoestima intelectual, por ejemplo, ¿no? O autoestima emocional. Te vas a imaginar cómo tu papá o tu mamá te recibe y te acoge y te da la bienvenida si tienes el reclamo de la copa. O te vas a imaginar que tu mamá y tu papá eh, te acarician, te dan un masaje si es que te faltó las caricias de mamá o papá. O sea, es decir, que podemos crear imágenes externas que nos han faltado para dárselas a la psique y de esta manera calmar la psique, ¿no? Entonces, para mí es imprescindible también eh, no solo tomar conciencia, sino que también se desarrolle una actitud adulta y constructiva para dilatar, como digo, esta conciencia y ejercicios para integrar, para integrar la lectura de tarot, en este caso, ¿no? Entonces, así es como yo eh, trabajo los reclamos, también doy ejercicios para poder incorporar esa información en la psique que nos faltó. Sí, claro, porque fíjate que si solamente lo hacemos a nivel de tomar conciencia, tomar conciencia es el primer momento, ¿no? Es aquello que pone luz y yo me doy cuenta. Por lo tanto, esto es básico. Pero de alguna manera después tenemos que integrarlo, integrarlo, esto que yo me he dado cuenta que normalmente es, es algo intelectual, lo tenemos que bajar a lo emocional y a lo físico y a lo cotidiano, que es lo cotidiano, de alguna manera, con algunos ejercicios, de alguna manera es lo que nos permite a cada uno de nosotros ir trabajando, ¿sí?, en estos aspectos que después a la vida, como que los vamos a tener que saber, no, no pensemos que esto lo trabajamos y, y ya estamos aprobados, ¿no? Es algo que de alguna manera nosotros um, en, de, tenemos que va con nosotros, porque aquello que nosotros tuvimos, um, de alguna manera, cuando tú decías, ¿no? En aquel momento um, que yo um, estoy cansado, en aquel momento que um, pierdo control, sale en todo esto. Y por lo tanto, es algo que tenemos que estar trabajando. Pero el primer paso es esta, esta conciencia. Después, en función del nivel de conciencia, la persona trabajará más o menos en función de su momento. Y la gente, como decimos, hacemos lo que podemos. No siempre hacemos lo que, queramos, lo que queremos. Y por lo tanto, por poco que se haga, cualquier paso siempre es bueno cuando se trata de, de, de crecimiento, ¿no? Sí, eso es. Sí, y de hecho, yo siempre digo que cada quien tiene un tiempo interno distinto y el tiempo interno es sagrado. Hay quien da un salto evolutivo en dos días, hay quien lo da en seis meses, hay quien lo da en cinco años. No es mejor ni peor. Hay que respetar el tiempo interno de cada quien porque una cosa es tomar conciencia de algo y otra cosa es sentir, sentir, integrarlo en el corazón. Como tú decías, bajarlo al cuerpo es muy importante, ¿no? Y luego, fíjate que también yo quería hablar un poco, siguiendo este tema de los reclamos infantiles, a ver qué te parece, Hablar también del desamor, del desamor infantil, ¿no? Yo digo, en realidad, el reclamo infantil no resuelto hacia los padres y el desamor infantil con los padres o cuidadores primarios es el caldo, el cultivo, sobre el cual vamos a construir nuestra personalidad, la estructura del carácter, ¿no? Entonces, desde, eh, desde el desamor podemos hacer hasta tres cosas distintas. O bien, me hago a mí mismo lo que me hicieron mis padres... O bien, hago a los demás, porque también tenemos una tendencia perpetradora y esto también hay que, hay que mirarlo de frente, ¿no? Entonces, podemos hacer... Oh, exacto, exacto. Entonces, también hacemos a los demás lo que nos hicieron o la tendencia masoquista, que sería llamo y atraigo a quien me haga lo que me hicieron de niño. O sea, para mí hay estas tres tendencias a la hora de reproducir el desamor, ¿no? Entonces, para las personas que tengan el reclamo del oro es el desamor del abandono, del cual tú hablaste antes, ¿no? Cuando me siento desatendido, me siento desplazado. A veces el abandono puede ser, por ejemplo, que al parir, eh, pues, de repente, mi madre me pare y me tienen que meter en una incubadora. Esto la criatura de la psique, la, la, la psique del niño o de la niña puede experimentarlo como un abandono, de alguna forma, ¿no? Si me permite, fíjate que en el diagrama, 
en el neagrama sí. los números se hacen en los primeros años de vida. No, 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 no. Incluso puede ser en este momento, cuando tú decías en este momento, vamos, por un destete o porque me han puesto en el cobertor, aquí nosotros ya, ya, ya nos sale nuestra parte instintiva que nos puede marcar um, nuestro, um, nuestro neativo. ¿eh? Fíjate, o sea que de alguna manera... Um, bueno, Totalmente. porque a veces la gente uy, puede estar pensando, mira qué está diciendo aquí Ismael, de cuando no, 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 en cuando estamos haciendo el neagrama, eh, de alguna manera vemos aquí que como ya los primeros, en los primeros meses, los primeros años, ya aquí ya nos queda nuestro eneatipo que nos va a marcar también una tendencia a lo largo de la vida. ¿eh? Perdón, es que lo he visto tan claro para. Sí, no, y además viene muy bien que lo hayas dicho, porque yo digo, al final, cuando tú haces un trabajo de lectura, un trabajo de seguimiento. ¿Vale? A un cliente, un consultante terapiado, como lo quieras llamar, viene muy bien que el tarotista, el tarólogo, pueda de alguna manera ubicar en qué carácter está el consultante. Porque cuando uno conoce su carácter básico, puedes enfocarte en caminos de solución. ¿no? Puedes orientar a esa persona a cuál sería su camino de solución según su carácter básico. ¿no? Y como te digo, este desamor infantil y este, este reclamo infantil es un poco el caldo. Luego están los miedos y deseos, los instintos, que todo esto también determina un poco. Eh, para mí los miedos y deseos retroalimentan la neurosis del carácter y el, y el instinto determina el comportamiento, el comportamiento del carácter. ¿no? Hay quien es más social, hay quien es más autoconservación, hay quien es más... Eh, sexual, con instinto sexual, y esto va a determinar mucho el comportamiento de una persona, ¿no? Entonces, en el basto está el desamor de la castración, ¿no? Una cosa aquí, volviendo al oro, entonces, si yo tengo el desamor del abandono, quiere decir que o bien me abandono a mí mismo, o bien me vuelvo un abandonador, o bien llamo a quien me abandone. Sí, sí, claro, sí. entonces esto hay, hay que resolverlo, porque evidentemente este desamor lo repetimos, hasta que lo sacamos a la luz, tomamos conciencia de él y entonces eh, pasamos de un estado, como digo yo, de un estado oruga, ¿no? porque cuando estamos en, moviéndonos en el desamor o estamos moviéndonos en, en la neurosis, en el miedo, en la competencia, estamos vibrando en un estado oruga. Luego pasamos al estado crisálida y luego ya al estado mariposa. Entonces, aquí sería la castración. Quiere decir que o bien me castro o castro a los demás, porque claro, si yo estoy frustrado, ¿qué voy a hacer? inconscientemente sí, sí. tal vez voy a creer que los demás también estén frustrados para no sentirme tan solo. <risa> Entonces, ah, claro. <risa> no, o bien llamo a quien, a quien me castre. También, claro, claro, y al final, claro, sí, sí, pues cuando decíamos que repetimos patrones, ¿no? Fíjate que muchas veces en consulta de tarot o de astrología nosotros lo vemos, es muy común que a veces la persona para poder, que está diciendo, es que no me acabo de, para sanar um, y encontrar una pareja sana, lo primero que tiene que sanar es el, el tema con los padres. Y, por lo tanto, esto será básico. Y esto se ve claramente en una consulta de tal otro, se ve claramente en astrología. Por lo tanto, no, no, es que el tema no son los otros. El tema es tuyo, que tú tienes que sanar esto y tienes que sanar esto hasta que no sanes esto. De alguna manera, no podrás encontrar una pareja sana. Y esto se ve muy claramente en consultas. Claro, yo digo aquí esto que dices es muy interesante, porque yo veo la colocación, hago aquí un paréntesis, la colocación de Amiro en el arcano 7, el carro. Para mí el carro es el descendiente o la descendiente de un sistema, de un árbol genealógico. Y para mí el carro es una referencia que es imprescindible tomarla a la hora de abrir el tarot, preguntarme cómo me coloco yo con respecto a la pareja. Porque si yo me estoy colocando, por ejemplo, de psicóloga de mi pareja, ¿a quién voy a llamar? A personas que necesitan ir al psicólogo. Claro, claro. Esto está claro, ¿no? Ahora, también es importante dónde ubico yo al otro en mi psique, dónde lo estoy ubicando, porque a veces asignamos papeles al otro que no son el papel que le corresponde desempeñar. Entonces, eso es fuente de decepciones y desengaños. Si yo estoy esperando eh, que el otro, eh, pues por ejemplo, sea mi padre, pues obviamente va a ser un problema si el otro en el fondo es mi amante. ¿No? Entonces, claro. claro. <risa> eh, eh, eh. Por lo tanto, a veces... Eh, cuando preguntamos por el otro, no es el otro. Es cómo me coloco yo con respecto al otro y dónde coloco yo al otro en mi psique. ¿Qué lugar le estoy dando? Porque aunque no lo queramos, a cada quien le asignamos un papel. A un nivel, aunque no seamos conscientes, pero estamos asignando papeles todo el rato a los demás. Y hay que ver si le estás asignando el papel acertado o no. Claro, claro. Que normalmente... 
<risa> hacer todo bien, porque todos tenemos nuestras dificultades, ni que seamos tarotistas, ni que seamos astrólogos, todos tenemos nuestro bagaje, y aunque hoy nosotros lo intentamos, pero también nos equivocamos, de alguna manera es muy difícil esto de, de vivir y de crecer, ¿eh? Yo les digo, es que esto de vivir... <risa> Hay una frase, una frase sanadora que yo digo, mira... Nos faltarán aquí um, siete minutos por, vale. por... Fíjate que se nos ha quedado corto. Otro día seguiremos. ¿eh? Pero bueno, vamos a ir, si quieres acabar los otros dos, más, los otros dos ases, sí. para que quede sí. este cerradito y así otro día abrimos otro capítulo. Eso es. <risa> Entonces, en la copa. En la copa es el desamor del rechazo. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a rechazar lo que siento, si estoy en la tendencia víctima, voy a rechazar lo que el otro siente, si estoy en la tendencia perpetradora, o voy a llamar a quien rechace lo que siento, o me rechace, directamente si estoy en una tendencia masoquista. Una cosa que quería decir, esta frase sanadora, esta frase sanadora que mira, esta frase es la mejor frase con la cual empezar una relación de pareja. Si ya empiezas la pareja desde aquí... Tome nota todo el mundo, tome nota todo el mundo. Esta, para, esta frase es fabulosa para eh, ya, de alguna manera, como todos nos contratamos con la pareja, aunque sea un contrato invisible, pues vamos a hacer el contrato eh, conscientemente, ¿no? Entonces la frase sería, yo no soy tu hermana o tu hermano, yo no soy tu madre o padre, yo no soy tu psicólogo o tu psicóloga, yo soy tu amante y únicamente tu amante, y este es mi lugar. Y luego decir a la pareja, tú no eres mi hermano o mi hermana, tú no eres mi madre o mi padre, tú no eres mi psicólogo o psicóloga, tú eres mi amante y únicamente mi amante, y ese es tu lugar. Entonces, Ajá. es una frase fabulosa para recolocarnos en la pareja. Ah, oh, sí, me encanta, me ha encantado, me ha encantado. Pero fíjate, hay que decir el contrato. Durante muchos años, mi, mi marido y yo, cada año, renovábamos contrato y de alguna manera nos reuníamos y pensamos, oye, este año cómo ha ido, qué podríamos, siempre desde lo propositivo, qué podríamos mejorar, qué nos ha faltado, y lo escribíamos y lo firmamos simbólicamente. ¿Eh? Ahora ya hace unos años que no lo hacemos, igual tendríamos que hacerlo, ¿eh? pero cada vez decimos revisión de contrato y renovación de este contrato. Qué bello, qué bello. Así es, sí, hay que, hay que revisar las condiciones del contrato, ¿verdad? Y ya no, nos queda el último desamor, el de la espada. Es el desamor de la humillación. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que o bien me humillo a mí mismo, o bien busco una víctima a la que humillar o bien busco un perpetrador que me humille. Así es como repetimos los desamores infantiles. Entonces, bueno, eh, en este caso, por eso di las frases sanadoras, estas palabras sanadoras del adulto al niño, para que bueno, se calme. Las, las, las espadas, ¿eh? Dando que no nos quedemos aquí sin una frase, que si no nuestros, nuestros seguidores dirán, nos ha faltado la frase. Sí, la frase que di fue, yo soy el adulto, yo te guío. Ah, vale, 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 vale. Sí. Vale, vale. <risa> muy bien, muy bien, ¿eh? Igual no me había pasado, digo, uy, aquí, vale. Es importante, porque si no... Nos están preguntando si ¿sí queda grabado. Um, sí, esto quedará... Ah, sí, pues lo, sí, quedará grabado en mi... En mi... Sí. Y que te come. Y buscaremos la manera también de pasárselo a Ismael o de poderlo colgar en YouTube. Como somos aquí unos... Un, unos aprendices, pero bueno, yo avisaré a él y, y a mi equipo para que nos lo pongan de alguna manera, ¿eh? por si alguien después quiere repasarlo. Mira, ahora sí que ya faltan aquí cuatro minutitos, yo creo que igual podríamos ir cerrando, no nos ha dado tiempo de, de, de hablar todo lo que de, queríamos hablar, yo tenía hasta una tiradita pensada, pero casi que para otro día, para cómo la gente puede ver, um, mira, nos piden la última frase, por favor, que aquí me, me dicen, ¿puedes repetir la última frase? Porfa, me dice... Ciruela, ciru... ¿La frase cuál sería? ¿La, de, la del reclamo? La de, o... la de las espadas. De las espadas. Se Mira, vamos a hacer así rápidamente. En el oro, yo soy el adulto, yo te sostengo. En el basto, yo soy el adulto, yo mando. En la copa, yo soy el adulto, yo te cuido. Y en la espada, yo soy el adulto, yo te guío. Podemos trabajar con las cuatro frases al mismo tiempo, como un mantra. Nos imaginamos el niño, nuestro niño al ladito y le decimos las cuatro eh, frases todos los días. Y entonces sales al mundo menos neurótico. 
y tanto. Bueno, fíjate, yo creo que um, otro día tenemos que hacer otra charla, Isma, porque oye, lo hemos pasado, sí. lo hemos disfrutado bien y aquí nos ha quedado aquí um, alguna cosa pendiente. Yo creo que después hemos hecho los ases, igual podemos aquí, yo tenía aquí como una tiradita, para el próximo día podemos hacer como, podemos verlo en una lectura y darle aquí otra, um, otra vuelta. Por lo tanto, yo no sé si quieres decir algo para despedirte, dices tú una frase. Yo, mira, yo doy las gracias a todos, um, mil gracias a todos los que estáis um, en todas partes del mundo, porque, mira, hemos tenido un montón de personas, por lo tanto, mil gracias a todos los que nos estáis siguiendo. Um, ha sido un placer y, bueno, pues seguimos comentando. Y si tú quieres decir algo... Y bueno, gracias a ti, porque um, gracias aquí para compartir este espacio que yo creo que ha sido muy mágico ¿eh? y muy sanador. Muy mágico, muy sanador, muy divertido. Eh, entonces es una, un lujo ¿no? tratar, como tratas tú también, eh, con esa frescura eh, que siempre he admirado mucho en ti, esta frescura, esa energía, como tú hablabas, esa emperatriz, ¿verdad? Esta parte eh, también juguetona, así que lo admiro, lo admiro mucho en ti y estoy muy contento. Estoy muy contento de haber compartido este espacio, de que tantas personas, eh, bueno, estén interesadas, ¿no? En, en el tarot, eso es realmente, eh, me, llena, me llena el corazón, ¿no? Que hayan tantas personas amantes del tarot. Así que, bueno, por mí será un placer si hacemos otros, otras charlas y ampliamos. Así que, un lujo estar aquí. Gracias a todos y a todas. Pues venga, nos despedimos. Un beso para ti, Isma, y un beso para todo el mundo. <risa> Buenas, noches. Buenas noches. Buenas noches.